Essa daí é talvez a primeira tira de quadrinhos serializada da história. Lançado em 1896 em um jornal dos Estados Unidos, o Yellow Kid tem vários méritos como estabelecer a linguagem do uso de balões de fala. Hoje é algo óbvio, mas em algum momento alguém teve que inventar. O termo imprensa marrom, usado para falar do jornalismo sensacionalista, foi inspirado no termo Yellow Journalism, que também surgiu fazendo alusão ao Yellow Kid. Mas como é que os quadrinhos estadunidenses foram disso aí para isso? No começo do século XX, os quadrinhos nos Estados Unidos eram mais ou menos assim. Os enquadramentos eram muito simples e os personagens apareciam quase sempre em plano médio, com os corpos aparecendo por inteiro, em geral de perfil ou de frente. A composição dos quadrinhos era muito parecida com a do cinema. E se você pegar os filmes dessa década, vai ver que o cinema também ainda não tinha se desenvolvido muito, e a maioria dos filmes usava esse mesmo plano, tomando emprestado a composição do teatro. Uma das pessoas que faziam quadrinhos assim era o Winsor McKay, com as tiras Tales of a Rabbit Thing e Little Sammy Sneeze. Mas aí, em 1905, ele lançava o Little Nemo. Os quadrinhos, até então, só conseguiam se locomover muito devagar, andando a pé ou no lombo do burro, mas alguém tinha acabado de inventar o avião. As histórias do Little Nemo começavam com ele indo dormir e recebendo o convite de algum personagem absurdo para visitar a princesa da Terra dos Sonhos. Aí algo dava errado no meio do caminho e ele acordava colocando a culpa do sonho em alguma coisa que comeu e sendo xingado pelos pais por fazer barulho enquanto dormia. Nas primeiras tiras, o McKay colocava textos explicando o que estava acontecendo em cada quadrinho, mas ele logo abandonou esse recurso, talvez por achar que já tinha educado seus leitores sobre como ler o Nemo ou por já estar mais confiante no seu trabalho. Com o tempo, a serialização das histórias do Nemo foi ficando mais direta e cada tira era uma continuação da anterior, contando uma longa e contínua história que ia sendo interrompida no final de cada página, com o Nemo acordando e comentando sobre o sonho que teve. Os temas das histórias do Nemo tinham influências do imaginário popular estadunidense e de escritores como Júlio Verne e o Lewis Carroll, do Carol, o McKay tirou a ideia do seu personagem visitar uma terra fantástica, onírica, tal qual a Alice, e do Júlio Verne, o um espírito aventureiro e desbravador, tomando emprestado o nome do Capitão Nemo de 20 mil léguas submarinas. Tem uma tira que o Nemo fica gigante e vai dar um rolê por Nova York como se fosse o King Kong 20 anos antes do King Kong existir. Em outra tira, ele troca tiro com os índios como se fosse um cowboy. Tem uma em que um peru gigante ataca a cidade no dia de ação de graças. Nessa tira aí, o Nemo visita os subúrbios com uma varinha mágica que ele usa para resolver os problemas sociais ali do lugar. Tem uma tira em que a cama do Nemo cria pernas e sai andando por aí. Tem uma que a casa do Nemo é pescada por um balão e atirada pelo céu. E por aí vai. As histórias do Nemo hoje em dia podem até parecer meio bobas e eram feitas para criança mesmo. O que chama mais atenção aqui é o quanto ele expandiu o leque de ferramentas para se fazer quadrinhos. Nas tiras da época, os quadros eram quase sempre organizados da mesma forma, com os quadrinhos do mesmo tamanho, um atrás do outro. O McKay também fazia muito isso no Nemo e em suas obras anteriores, mas não era raro ele usar a quadrinização para dar uma maior dimensão para suas histórias. Nessa tira, por exemplo, à medida que o Nemo vai descendo de uns cogumelos, os quadrinhos também vão afundando na página, formando uma escada. E aí quando o Nemo chega no fundo, o próximo quadrinho aproveita o espaço da página para derrubar os cogumelos longos todos em cima dele. Nessa sequência de três páginas espelhadas, os gigantes montam o palácio, em seguida desmontam, para finalmente na última página a cidade começar a crescer do chão. Aqui o Nemo está subindo uma escada, conversando com outros personagens, mas apesar de serem três quadros, eles formam um desenho contínuo para dar maior dimensão para o cenário, enquanto a divisão dos quadros ainda serve para marcar a passagem do tempo. Muitas vezes o McKay também brincava com a perspectiva, mostrando algum elemento saindo do fundo da cena e se aproximando do primeiro plano, 
ou arrumando alguma desculpa para o Nemo sobrevoar a terra dos sonhos para desenhar essas tomadas aéreas bonitas com planos mais abertos. Apesar disso, algo que não se via muito eram planos mais fechados, mostrando detalhes ou closes em personagens ou objetos. Ainda assim, o uso criativo da perspectiva nas páginas do Nemo me lembra até um pouco o salto dos videogames dos 16 bits para os 32, em que os personagens deixavam de andar só da esquerda para a direita para explorar um mundo mais tridimensional. As tiras que eu mais gosto são aquelas em que o Mackey faz jogos com a linguagem dos quadrinhos. Olha como aqui as letras do título começam a cair no chão. O Nemo e o Flip, um dos personagens recorrentes da história, começam a comer as letras e ficam gordos. Quando o Rei Morfeu fica com dor de dente, os seus gritos de dor viram balões de fala que cobrem toda a página. Aqui o Nemo e o Flip estão lutando boxe, mas o Flip erra o Nemo e acerta a página do quadrinho, que fica rasgada pelo resto da história. Tinha tiras que iam mais pro lado surreal. O Nemo e o Flip estão conversando aqui sobre como o Flip é um mau desenhista e pouco a pouco a tira vai se transformando num desenho mal feito. Nessa outra, o Nemo congela depois de tomar um sorvete, sentado numa cadeira vai derretendo aos poucos. E aqui, os doces da padaria vão desaparecendo, até não sobra nada nos quadrinhos que vão se fechando em cima do Nemo, e no último quadrinho, o fundo amarelo do quadro se revela ser só o cobertor dele. Eu não sei se os críticos de arte classificariam esses desenhos como surrealistas, mas pra mim parece que o McKay usava uma estética que antecipava esse movimento em mais de uma década. Mas... Para além disso tudo, as tiras do Nemo também revelam lados mais desagradáveis tanto da época quanto do seu autor. O Mackay nasceu em 1869, quatro anos depois do fim da Guerra Civil dos Estados Unidos e da abolição oficial da escravatura por ali. Você já deve saber onde eu quero chegar. Abolir a escravidão não significa acabar com o racismo. Surgiam aí as leis de segregação, a Ku Klux Klan e os estranhos frutos que a Billie Holiday cantava aparecem até hoje, ainda que não mais pendurados em árvores. Winston McKay, que no mínimo partilhava do racismo casual da época, registrava isso nos quadrinhos dele. Aliás, é difícil achar qualquer quadrinho da época que não tinha alguma imagem racista. Era sempre a mesma, personagens de pele preta, boca grande e vermelha, e sempre burros e ignorantes. Vou mostrar aqui alguns exemplos disso. Aqui o Nemo e o Flip entram no rio e saem de lá pretos, para depois serem purificados, cobertos de farinha. A casa do Nemo tinha uma empregada que aparecia muito raramente e que parecia não saber falar direito. Nessa tira, eles tentam se disfarçar como uma mulher preta e alta para ir em um baile de máscaras. Também se evidenciava na obra do Mackay uma visão colonialista. Em várias tiras, o Nemo explora reinos africanos em seus sonhos, e eles eram sempre povoados por selvagens caracterizados meio como palhaços de circo sorridentes, e que estão sempre lhes servindo o homem branco. Nas tiras eles pareciam felizes, mas a realidade desses povos, seja o colonizador inglês, francês ou italiano, eram sempre de dor, trabalhos forçados e miséria. Um dos personagens recorrentes nas tiras do Nemo era o Imp, o diabinho da selva, que sempre agia de forma caótica e incompreensível. Acho que ao falar dessas coisas é mesmo importante contextualizar o período e entender que esse era o normal da época. Entretanto, apesar de se explicar o fato, de maneira nenhuma o absolve. Isso não era exclusividade do Nemo e o racismo nos quadrinhos estava longe de morrer ali, mas eu vejo muito pouco ser falado sobre isso quando elogiam a obra do Winston McKay, como se esse lado dela simplesmente não existisse, e eu ia me sentir negligente se me juntasse ao coro de elogios sem tocar nesse assunto. Parece que há mesmo um movimento para apagar mídias antigas que evidenciavam valores desprezíveis como o racismo. Mas eu acho que ainda é importante preservar essas histórias e talvez até usar essas obras para discutir esses valores. Acho que é mais interessante do que simplesmente varrer tudo para debaixo do tapete. Saindo das partes mais desagradáveis, 
e se você consegue passar por cima desses problemas, o Nemo é um quadrinho que vale muito a pena ler. Principalmente se você tem essa curiosidade histórica sobre a mídia e até sobre a época em que a tira foi feita. E eu nem falei ainda que o Winsor McKay é um dos pioneiros da animação também. Sendo tão prolífico que fez alguns curtas animados desenhando cada quadro à mão. Eu fico mesmo de cara com a inventividade artística dele. Estamos falando das primeiras décadas do século XX. Mesmo depois do McKay, demorou muito para outros artistas explorarem esse meio de forma parecida ou tão inventiva quanto ele. Os quadrinhos serializados da época, até onde eu vi, acabavam sendo quase todos meio quadradões. Mesmo os que vieram depois do Nemo. Pega qualquer quadrinho da Era de Ouro ou de Prata pra ler hoje em dia. Nove de cada dez vão ser extremamente chatos de se ler. Enquanto Nemo, controvérsias à parte, até hoje se segura muito bem. Não é por nada que alguns dos maiores artistas do gênero, como Neil Gaiman e o Alan Moore, buscavam inspirações diretamente nessas páginas. No final dos anos 70, teve início um projeto de fazer um longa animado encabeçado pelo produtor japonês Yutaka Fujioka, que procurou vários roteiristas e potenciais diretores para o filme, passando por várias mãos, incluindo de nomes como George Lucas, Chuck Jones, Brad Bird, Isao Takahata e um tal de Hayao Miyazaki, mas acabou não sendo feito por nenhum deles. Antes do filme sair, vários curtas de testes foram feitos. Esse de 1980 é dirigido por Sadao Tsukioka e é inspirado em algumas das primeiras tiras do Nemo. É espetacular. Esse de 1984 é do Yoshifumi Kondo. Se você já viu algum filme do Ghibli e achou parecido, não é coincidência, já que ele era uma das grandes promessas do Ghibli trabalhando em filmes como Princesa Mononoke, Serviço de Entregas da Kiki, além de dirigir Sussurros do Coração antes de sua morte prematura em 1998. O último dos três pilotos feitos como teste para o filme do Nemo é de 87, foi dirigido por Osamu Dezaki, que tinha dirigido animações como os longas de Ashita no Joe e Gogo 13. <risos> Icarus! 
Come down, Icarus. Nemo's sorry. You and I just want to kill us. And so am I. All right, then I'm coming. Depois de passar por todas essas mãos sem andar pra frente por quase 10 anos, o filme só foi lançado em 1989 e ele é assistível. O desenvolvimento problemático aparece bastante no resultado final, que mais lembra aqueles filmes de estúdios desconhecidos que tentavam imitar a Disney. O que é uma pena, porque cada um dos curtas feitos de teste era muito melhor que esse filme, tinha muito potencial. The Nightmare King might have spies all over this land. We must let the Nightmare King believe Nemo can use the scepter. Até hoje não existe uma publicação integral do Nemo em português. E até em inglês é um pouco difícil de se encontrar volumes impressos. Mas como é uma obra em domínio público, eu venho traduzindo as tiras do Nemo esporadicamente já fazem quase 10 anos. É uma tradução longe de perfeita e que já demora mais do que o tempo que o próprio McKay levou para fazer as tiras. Mas é um trabalho honesto. Então, se quiser ler as mais de 200 tiras do Nemo que eu já traduzi, vou deixar o link na descrição. Queria fazer algumas considerações finais que me ocorreram quando eu estava gravando o vídeo. Primeiro é que pode parecer que eu estava desprezando um pouco os quadrinhos que vieram antes do Nemo, mas eu acho que eles todos foram muito importantes. O Yellow Kid tinha coisas muito interessantes, e se você pegar uns quadrinhos assim da época tem coisas muito legais acontecendo ali. É interessante que nas animações que foram feitas de teste para o filme do Nemo, a estética do anime acaba casando muito bem com muitas das ideias que o Winston McKay usava, nessa coisa meio absurda de explorar um mundo imaginário dos sonhos e tudo mais. E eu acabei até nem falando muito do filme do Nemo, né, de 89, mas é porque ele realmente não é tão interessante. Quando eu vi, eu queria muito ter gostado dele, mas no fim das contas foi só decepcionante mesmo. Um dos motivos, por exemplo, pelo Miyazaki não querer fazer esse filme é que ele não achava que o roteiro oferecia muito desenvolvimento para os personagens. E realmente os curtas vão mudando para ficar cada vez mais distantes da tira original. Os primeiros curtas que eu mostrei são muito parecidos com as tiras, mas já no segundo colocam aquele personagem ali pilotando o um avião e depois ele é transformado aparentemente nesse esquilo que fica acompanhando o Nemo, que é chamado de Ícaro e que nunca apareceu nas histórias em quadrinhos também. Por fim, eu descobri também recentemente que a Netflix tem um projeto de adaptar o Nemo para um longa-metragem em live action. E parece que, mais uma vez, não aprenderam nada, né? Porque essa adaptação não só vai ter o Nemo sendo uma menina chamada Nema, o que eu nem vejo tanto como problema, mas também vai ter o Flip sendo interpretado pelo Jason Momoa e ele vai ser uma criatura animada de 3 metros e traços bestiais, ou seja, radicalmente diferente do que o personagem é nos quadrinhos, sendo um baixinho, meio vestido de palhaço. E é mesmo triste, eu nem sou contra adaptações que mudam a obra original, até porque são adaptações, foi exatamente igual, é, não é tão interessante, nem tem motivo de existir. Você é tão radical assim, eu não sei porque que eles não só fazem uma obra nova do zero, até porque o Nemo nem é tão conhecido assim, então nem dá pra dizer que estão aproveitando a fama da obra original pra poder criar algo ali em cima. Bom, é isso. Continuação de um bom dia pra você.